はい、今日は10月16日、えー、柏線です、えー、今はね試合前45分ぐらいで小雨がちらちら降って傘をさそうかささなくてもいいか微妙な、えー、降り具合です。今日は、えー、講演会の人たちに、えー、オリジナルのタオルマフラーを配っているということでこの右奥に見えている行列がそのタオルマフラー交換を待つ人たちの、えー、行列です。さっきまでね、もうちょっと、えー、この列があったけど、まあ、講演会の番号ごとにこの並ぶ列が分かれていてあとは講演会の、ね、カードを確認して引き換えということではあるけれども。講演会のカードを忘れた人でも対応するというような話をしてました、えー、そのあたりねホームページとか見ると講演会のカードないと引き換えられないというふうに書いてあるんで、えー、忘れた人はね、えー、ダメなんだと思って引き換えに来ない人もいるかもしれないけど、まあ、そのあたりのね、えー、運営とか方法のあたりをもうちょっとしてあげるとサポーターにも優しい、えー、クラブになれるかなというふうに思います。なと今日はハロウィン企画ということで、えー、来るお客さんが。えー、ハロウィンの仮装をしたりあと株式会社エスパルスのスタッフの人たちも、えー、何らかの仮装をしてファンサポーターをお出迎えするというような取り組みをしていますあとはさっき通りがかったところだとサイズスタンドのえーまあ、チケットの入り口でオレンジウェーブの仮装をしながらお客様のお出迎えをしている様子もありましたあとこの真ん中の奥の方に「鬼滅の刃」とのコラボの残りもあるんでこの後ちょっと見てみます前節まではね夏場ということでナイトマッチが続いていたけど今日からこのデイマッチ今日は3時キックオフで、まあ、これからはねこのデイマッチが続いていくと。まあ、僕はちょっと「鬼滅」は見てないんでまあどんなもんかあんまりよくは分かってないけどまあねこういういろんなアニメとかえコラボすることでサッカー以外の楽しみも来場者のお客さんに楽しんでもらえればっていう取り組みはとてもいいと思います。まあ、この鬼滅のコラボ自体はね J リーグ J リーグとして取り組んでるんでいいですか
多分今のはエスパルスストアのナレーションも多分、えー、鬼滅のなんだ声優さんっぽいなアナウンスをしてるんではないかと。まあ、今日はちょっとフードコートの方もどんな感じになっているか久しぶりに行ってみようと思いますもうピッチの方はね選手が出てきて、えー、サンバもなってます緊急事態を挙げたということで今日は1万人がマックスになるのかななんでまあ緊急事態がない状態っていうのも久しぶりなんでこの混み具合も含め、えー、今試合開始前30分40分ぐらいで,でスタジアムの状,態状況も見てもらえればいいかなと思いますここにも。鬼滅の上りが。そうだよな、やっぱ子供たちは。鬼滅の。ええー、上りとか、キャラクターとかがあると嬉しいんだよね。ねあとは。緊急事態開けて。ビールも。解禁。です。正面奥は。静岡の消防局が。検討を出して。救急車と。消防車も。まあ、この辺は鬼滅といい。救急車消防車は。ちびっこたちのキラーコンテンツなんで。まあね、こうやって楽しんでもらえるとおおすごい消火器の使い方をレクチャーしてますもうあとこれは柏のフードレイソルカリーっやっぱねこうやってビールの看板もあってあ,あここもビール、札幌ビールすごいなビールの看板二、三、フードコートは五店舗ビールの取り扱い看板を出してまあただね、えー試合中も声は応援出せないということなんで、えー、2019年以前に戻るにはもうちょっと時間がかかるかなというような印象です。私はから。消えるというのも。一応ね、緊急事態開けてるということで、可能になってます。ご正面は背番号の圧着。ゾーンというか。スタッフの人たちが。えー、背番号。入れてくれてます。
さあそれじゃあ、えー、スタンドに入ろうかな、えー、入場した後もちょっとスタンドの様子を撮って前半は終わりにしようと思います。傘をほとんどさせなくてもいいぐらいちらちら降ってるけどそれほど気にならないぐらいの雨で。この後検温、この後チケットチェックになります。今入場が終わりました、えー、入り口のゲートは、えー、鬼滅のクリアファイルとあと応援ボードも配当していて、まあ、ちょっと混雑気味ではありましたあとね雨が降ってるんでいつも荷物を入れるようにオレンジ色の、まあ、ゴミ袋を配ってるけども今日はネイビーの。えー、ディープシーブルー的な色のああいうゴミ袋を配ってましたあ、ね、オレンジとこの紺のビニール袋を広げて早くスタンドでコレオができる日が来るといいなとふと思いましたおまたそこは鬼滅のボードが出てるなじゃああれを取ってバックスタンド入って前半は終わろうと思います
ない前はこんな感じで、まあね、試合終了後は勝ってみんなで喜べればいいかなというふうに思いますよしじゃあひとまず前半はこれで終わります、えー、このあと続きは勝てば試合の後に、えー、ちょっと様子を、スタンドの様子をね、撮ろうと思います。じゃあ前半終わります。